हेलो फ्रेंड्स टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द टर्म्स एंडेमिक एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक डिजीजेस एटलीस्ट वी शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक हेल्थ और इन टर्म्स के डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल मैंने वीडियो के एंड में दे रखे हैं आप चाहे तो उसका स्क्रीन ले सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टर्म है एंडेमिक डिजीज एंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर पॉपुलेशन तक लिमिटेड होती हैं और ये डिजीज कॉन्स्टेंटली उस एरिया में प्रेजेंट होती हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर कंडीशन में ये डिजीज एक्टिव होती है बार बार रिपीट होती रहती है और ये डिजीज उस एरिया में पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती है जैसे इसका एग्जाम्पल मलेरिया है जो कि मलेरिया एंडेमिक डिजीज है कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में ठीक है और ये इस एंडेमिक डिजीज में जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं पेशेंट्स के वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर होते हैं और इस वजह से जो हमारे हॉस्पिटल्स है या हेल्थ सेंटर है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने में इन्हें सहूलियत होती है तो इसके अदर एग्जाम्पल भी देखते हैं जैसे इसका अदर एग्जाम्पल कॉलेरा है चिकन पॉक्स है तो ये भी एग्जाम्पल है एंडेमिक डिजीज के ठीक है अब हमारा नेक्स्ट हम आता है एपिडेमिक डिजीज ये सेकेंड लेवल है डिजीज का इसमें क्या होता है ये अफेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी मतलब की ये बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ अफेक्ट करता है और इसमें जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं पेशेंट्स के वो बहुत ज्यादा होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से और ये इतने शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम में ये स्प्रेड होते हैं जिस वजह से जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज है हेल्थ सेंटर्स हैं तो इतने लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने में बहुत मुश्किल आती है बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना ठीक है और इसका जो रेड ऑफ रेट ऑफ स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का वो बहुत हाई होता है बहुत तेजी से ये फैलता है इसके एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा है चिकन गुनिया डेंगू जीका वायरस जो चिकन गुनिया है ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था तंजानिया में लेकिन धीरे धीरे ये अगल बगल के कॉन्टिनेंट्स में भी फैल गया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में एशिया में अफ्रीका में भी इसे एपिडेमिक्स माना गया है ठीक है अब हमारा लास्ट टर्म आता है पैंडेमिक पैंडेमिक डिजीज क्या होता है जब ये एपिडेमिक्स डिजीज धीरे धीरे मल्टीपल कंट्रीज में बहुत सारे कॉन्टिनेंट में फैल जाता है या कहीं जब भी वर्ल्ड वाइड फैल जाता है तो इस एपिडेमिक्स को हम लोग पैंडेमिक डिजीज कहते हैं जैसे कि एच एड्स ये एच एड्स जो है ये पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है तो ये भी एक पेंडेमिक डिजीज है और करेंटली जैसे हमारा है कोविड 19 कोविड 19 पहले एपिडेमिक्स था क्योंकि ये वुहान चाइना में पहली बार रिपोर्ट किया गया था लेकिन धीरे धीरे जब ये मल्टीपल कंट्रीज पूरे दुनिया में फैल गया तो डब्ल्यू एच ओ ने इसे पेंडेमिक डिजीज घोषित कर दिया अच्छा जो ये पेंडेमिक डिजीज है ये अक्सर वायरल होते हैं वायरस के थ्रू फैलते हैं क्योंकि अगर क्योंकि जो ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इनको ट्रीटमेंट देने के लिए क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है जो कि इन्हें क्योर करते हैं लेकिन वायरल डिजीज के लिए आपका वैक्सीनेशन या आपकी इम्यूनिटी ही एक ऑप्शन है तो हमें इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छे से अच्छा हेल्दी चीज खाना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए ठीक है तो हमने देखा एंडेमिक एपिडेमिक्स और पेंडेमिक डिजीज में क्या डिफरेंस होता है थैंक यू